Moi. Tota, Kuinka moni teistä on myyjä? Prosentuaalisesti aika paljon. Kuinka monella on etuliitteessä markkinointi? Okei, okay. hyvä. Mä tarkistin. Ja markkina. Hyvä. Mä kerron, mulla on tässä tota, noin puoli tuntia aikaa, niin mä kerron oikeastaan neljä asiaa. Mitä mä oon tehnyt, mistä mä tuun, se on tärkeää, että ymmärrätte sen, sen, sen taustan. Sitten mä kerron siitä, että mihin myynti on menossa, mun mielestä, ja mitä data näyttää. Ja sitten käyn läpi vähän sitä, että miten HubSpot voi siinä tukea. Ja sitten neljäs asia on se, että, että tota, kysykää tosi paljon sen, sen jälkeen. Et jos mitä enemmän saatte kysymyksiä aikaiseksi, niin sen parempi. Joo, mun nimi on tosiaan Aaltonen, Jani ja Venä tuommoista firmaa Sales Communications. Sales Communications aloitti markkinoinnin automaation noin kuusi vuotta sitten. Tosi se yhtiö ei ollut edes silloin vielä olemassa, kun me telemarkkinointifirmaa, semmoista kuin Accession Finland. Ja meidän tarina oli semmoinen, että me tehtiin 10 vuotta outboundia. Mä oon myyntikaveri niin kuin henkeen ja vereen. Ja mä hetkeksi luulin, että on kiva mennä markkinoinnin pariin, että koska maailma on mukavasti muuttunut ja myynti on muuttunut ja kaiken näköiset asiat on muuttunut. Ja sitten markkinoinnista löytyy joku taivas, mutta se ei pidä paikkaansa. Vaan, vaan, vaan sitten huomattiin nopeasti, että me on pakko mennä takaisin myyntiin, koska jos me puhutaan vain siellä markkinointiosastolla, niin mitään kauppaa ei tule. Ja tämä on mun mielestä yksi selkeä syy, minkä takia myynti ja markkinointi on kauheasti keskenään erossa toisistaan, koska siellä puuttuu keskinäiset prosessit ja keskinäinen kunnioitus, eikö niin markkinointiosasto, joka höpisee kaiken näköisiä juttuja, ja myynti on se, jonka tuo rahaa taloon, investoinnit menee sinne mark- tota, myynnin puolelle, ja markkinointi kiitisee, että meidän pitäisi saada tämmöinen uusi käkkäräväkäti, jolla me sitten saadaan niinku aikaiseksi liidejä, ja sitten se toimitusjohtaja katsoo sieltä, että okei, okay, tämä on ihan hauska juttu, mutta eikö meidän VP, WordPress, kaiken näköiset kikkareet kelpaa, koska se on vaan väline, ja kun te olette ennenkin vienyt meitä messuille, te olette ennenkin tehnyt suorapostituksia, te olette ennenkin tehnyt kaiken näköisiä, niin meidän myynti ei tartu niihin liideihin, eikä ne soita. Silloin kun me tehtiin outbound-markkinointia noin 700 yritykselle, niin se koko homma lähti siitä, että myynti ei soita asiakkaille. Ja myyntimiehet piti saada, eikö niin? radalle asiakkaiden eteen, ja se homman nimi oli se, että tota, asiakkaat makso hirveän paljon rahaa siitä, että me soitettiin ne myynti, myyjät sinne asiakkaiden luokse. Ne makso kaiken kaikkiaan sen niin kuin koko kymmenen vuoden aikana kuin 7-8 miljoonaa euroa siitä, siitä hommasta. Homma meni todella hienosti. hienosti tota, me aloitettiin siinä 2003-2004 toi tekeminen. 2007 aamulla, kun mä heräsin, mulla oli enemmän rahaa kuin illalla, kun mä olin mennyt nukkumaan. Ja sitä vaan koko ajan tuli. Me myytiin sitä sillä tavalla, että 200 euroa per tapaaminen, roundabout, yksi tuoli, tommonen, tommonen tuoli, joka me palkattiin, niin se buukkasi semmoinen 22 tapaamista ja maksettiin 15-20 euroa provisiota per tapaaminen. Eiks niin? Sitä rahaa vaan tuli, koska ihmiset osti myyntikäyntejä. Se oli hyvä bisnes. Se oli hyvä bisnes. Kunnes 2010 kaikki meni seinään, yksi, kaksi, kukaan ei ottanutkaan vastaan. Se 22 tapaamista per päivä tippui 0,64. Ihmiset ei halunnut enää tavata myyjää. Ja koska tota, mä oon yrittäjä henkeä ja vereä, tai oikeastaan en mä oikeastaan mitään muuta osaakaan, kun tehdä tätä duunia, niin mun vaihtoehto ei ollut. Mun vaihtoehto oli tehdä konkka, jonka mä melkein tein, mutta mun vaihtoehto ei olla hakea itselleni uutta duunipaikkaa. Koska me yrittäjät ollaan sellaisia, että kun me haetaan uusi duunipaikka, niin 10 minuutin kuluttua, kun meillä on työsopimus, niin me halutaan jo irti sanoa, ja tämä on ihan perseestä tämä firma, mä en halua tehdä duunia täällä, mä haluan tehdä jotain omaa, ja sitten se vaihtoehto ei ollut nyt vaan se, että mä olisin lähtenyt tekemään jotain muuta. No niin, eli silloin ajatuksena oli se, että okei, mitä me voidaan tehdä, kun me ei päästä enää asiakkaiden luokse, koska se portti on kiinni, kukaan ei vastaa puhelimeen. Mulla on tässä puhelin itselläni. Tässä näin. Tämä on tämmöinen laite, jota puhelimeksi kutsutaan, mutta siellä ei ole puhelinta. Se puhelin on poissa. Mä oon tämmöinen ääriesimerkki siitä. Mä en käytä puhelinta. Mulla ei voi soittaa. I don't answer the phone. Siinä ei ole mitään, mitään tota järkeä. Täällä on LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram ja Snapchat. Mutta saa kiinni nanosekunnista släkistä. Mutta koetapa soittaa. Mulla ei ole aikaa. Ja yksi semmoinen juttu, mikä on niin oleellista tässä systeemissä, kaikessa tässä outboundissa ja kaikessa tässä niin meidän myyntiduunissa, yksi asia, mitä me ei arvosteta toisessa ihmisessä, on sen toisen ihmisen aika. 
ja sen toisen ihmisen ajatukset. Ja me koitetaan, kaikki nämä tämmöiset, onko inboundi hyvää tai onko outboundi hyvää, it doesn't matter, sillä ei ole mitään merkitystä, jos se lähtökohta on siinä, että me ei voida palvella sitä ja toista ihmistä. Tai me ei haluta palvella sitä toista ihmistä. Tämä on kaikki ihan bullshitti, tämä koko juttu siitä, että kenenkään meidän firmat täällä olisi niin jotenkaan niin hyviä. Tämä on kaikki ihan keskinkertaista shitti, se ei kiinnosta asiakkaita yhtään mitenkään. Niillä on se toinen elämä, mitä ne haluaa tehdä. No miten tämä liittyy siihen inboundiin? Minkä takia mua kuvataan tällä hetkellä? Minkä takia mä oon rakentanut tämmöisen, tämmöisen tuota YouTube-kanavan, siellä on nyt 140 videota minusta. Mä oon tämmöinen narsisti, joka mielellään tulee ja puhuu kuvaa kaikille, tekee tästä, tekee tästä YouTuben ja tuota, podcast-jakson ja jakaa tuolla sosiaalisessa mediassa. Se koko homma on siitä kiinni, että, että tämä ensimmäinen asia, mitä meidän pitää tänä päivänä saada, on attention. Kaikkein kriittisin juttu on huomio. Ilman sitä huomiota me ei voida tehdä mitään. Ja tänä päivänä, kun se huomio on siirtynyt tähän kanavaan, niin jos et saa mukana tässä näin, niin sä et ole mukana missään. Sä et ole mukana oikeasti yhtään missään. Jolloin jää, niin kuin kiinteistövälitysala on niin kuin loistava esimerkki. Kiinteistövälitysalalla ketään ei kiinnosta asuntojen myyjät eikä ostajat. Niitä kiinnostaa kertoa vaan, että niiden välityspalkki on jotakin. Ja sitten siihen tulee viereen kaveri, jonka välityspalkki on tämmöinen. Sitten siihen tulee viereen kaveri, jonka välityspalkki on tämmöinen. Se on vähän pienemmässä talossa kuin se tämä kaveri, eikö niin? Ja sitten siellä on se yksittäinen konsultti, jonka välityspalkki on tämmöinen. Jos me mennään katsoa kiinteistövälitystoimialaa ihan esimerkkinä, niin kuluttaa ne kaverit hirveän paljon rahaa mainontaa. Google maksaa tosi paljon, mutta sitten kukaan ei kirjoita yhtään blogikirjoitusta. Paljonko asunnon hinta on Espos, Joensuus, eikö niin, Turussa. Ei ketä kiinnosta. Niitä yrityksiä ei kiinnosta se asunnon ostaja tai myyjä. Niitä kiinnostaa kertoa, paljonko se välityspalkkio on. Tämä on niin yksi hyvä esimerkki. Mutta niin, mennään takaisin tuohon attentioniin. Se on tärkeä sen takia, jos me ajatellaan niin HubSpotia ja koko Inbound-maailmaa. Ää, jos ei me saada ihmisiä tulemaan meidän verkkoympäristöön, niin meillä ei ole mitään jakoa siinä pelissä. Kato, kun tämä kanava on kiinni, tämä puhelin. Me ei voida soittaa sille. Me ei voida kuluttaa rahaa mainontaan niin paljon, että sillä olisi jotain merkitystä kertoen meistä itsestämme. Ja siinä on pari syytä. Ensimmäinen se on syy on se, että kanavat on pirstaloitunut. Jos me katsotaan perusmainostaja tai yrityksen niin näkövinkkelistä, niin se mainonta on levällään ja se maksaa ihan helkkaisesti. Ja sitten kun me kerrotaan niitä hienoja, tiedätkö, tiedätkö semmoisia filmejä, missä on logo perässä, niin kutsutaan brändimainoksiksi tai jonkunnäköisiä helkkarin tarinoiksi, niin tota, ne maksaa aivan liikaa jaellaksemme niitä jokaisessa kanavassa. Se on mahdoton se tie. Jos katsotaan HubSpotin dashboardia, niin tota, mistä tulee kaikkein paras huomio? Se tulee kahdesta kanavasta. Se tulee Googlesta ja sitten se tulee sosiaalisesta mediasta. Ja Googleen kukaan ei mene sillä tavalla, etteikö siinä olisi jotain asiaa. Me mennään kysyä sieltä jotakin. Eikö niin? Minä, asiakas, kysyn sieltä jotakin. Sitten mä joko olen yrityksenä siinä mukana vastaamassa siihen kysymykseen, tai sitten en ole mukana. Yrityk, jokainen yritys valitsee, että tämä on hirveän yksinkertainen peli. Ja toinen asia on sosiaalinen media. No niin, mikä sosiaalinen media on? Se on fiidi näytöllä, joka me ollaan itse tilattu. Eikö niin? Jokainen on tykännyt jostain, jokainen on tilannut. Eli me ollaan itse koottu semmoinen paketti sisältöä. Ja nyt tämä kaikki kylkeen tuleminen. Tämä myynti, jossa me kulutetaan toisen ihmisen aikaa, koitetaan saada jotain myyntikäyntejä, tuu meille jokin esittely, jokin helkkari juttu, näin. niin me ei arvosteta sen ihmisen aikaa. Jos me hankitaan sitä huomiota sillä tavalla, että me ruvetaankin kunnioittamaan sitä toista, niin me saadaan sellaista huomiota äh, suht halvalla, jonka arvo on rahassa mitattuna ihan mieletön. Ja tämä on niin kuin iso juttu tuosta attention hommasta. Ja siihen liittyy sitten, jos katsotaan niin kuin HubSpotin maailmaa, eikö näin, siihen liittyy sosiaalinen media, siihen liittyy hakukoneoptimointi, hakukonetyökalut, kaiken näköiset tämän tyyppiset, siihen liittyy sun suhteessa Googleen ja näin päin pois. Ja se on silleen merkityksellinen juttu, tämä skaalaaminen, markkinoinnin skaalaaminen. Jos sä kirjoitat nyt yhden blogin viikossa, viikon, vuoden kuluttua sulla on 52, kilpailija huomaa, että joko lauta, se rupeaa valottaa noita positioita. Mekin halutaan. Ja se teet koko ajan yhden blogin viikossa. Vuoden kuluttua sulla on 104 blogia. Ja se kaveri aloittaa tekemään, ja se tekee yksi, kaksi, kun se ei ole niitä resursseja. Se ei ottanut, kun se ei investoisi siihen, kun se johtohan ei usko tähän, kun tämä on yksi WordPress. 
Eikö näin? Tai yksi vaan käkätin. Kaikkien muiden käkättimien joukossa. No se rupeat tekemään yhden. Niin, niin vuoden kuluttua sillä toisella on 104, sulla on 52. Sä oot vuoden jäljessä. Jotta sä saat sen kaverin kiinni, niin sun pitää kiihdyttää sitä, sitä tuota, sisällöntuotantoa äh, tuplaksi, eli tehdä kaksi blogia viikossa. Niin silloin vuoden kuluttua sulla on 104, te samassa. Ja tämä on niinku mielenkiintoinen systeemi, koko, kaikki mikä liittyy HubSpotiin ja, ja, ja inbound-myyntiin ja näin. No niin, nyt kun puhutaan myynnistä, niin sitten se seuraava vaihe on toi, että hankin niitä liidejä. Eli kaikki huomio, meidän pitäisi pystyä muuttaa liideiksi. Me pitäisi muuttaa se kaikki huomio joksi arvokkaaksi, jotain mitä me voidaan syödä rahaksi. On se sitten kauppoja, on se sitten liidejä, on se sitten mitä tahansa. Ja tämä on nyt hirveän helppoa, eikö niin, pannaan HubSpotin ländärit, tehdään, tehdään tota formit ja tehdään workflowt ja meillä on hirveän paljon liidejä. Ja sitten me törmätään siihen systeemiin, minkä takia meillä oli helkkari hyvä, hyvä telemarkkinointikone 10 vuotta sitten. Myyjät ei soita niille liideille. Ne ei soita nyt, ne ei soita tänä päivänä, ne ei soita huomenna, ne ei koskaan tule sitä tekemään. Koska ne ihmiset ei, me myyjät ei soita asiakkaille. Ja se tapahtuu niin, että kun me hankitaan niitä liidejä markkinoinnissa, ne tippuu myynnin ja markkinoinnin väliseen kuiluun. Ja meillä voi olla niitä sata tai yksi tai tuhat tai ei sillä ole mitään väliä. Sitten kun me ruvetaan katsoa, että kuinka monta prosenttia siitä huomiosta, joka me saatiin, niin me saatiin liideiksi. 2-4 prosenttia roundabout on semmoinen hyvä luku. Eli jos sulla on tuhat käyntiä tai tuhat visittiä, niin sulla on siellä 200-4, eikö hetkinen 20-40. 40 niin tuota, uutta potentiaalista asiakasta. Sitten tullaan semmoinen se seuraava asia, että kukaan ei soita niille, se on fakta. Niin sitten on semmoinen järkevä organisaatio, joka soittaa joskus sitten ehkä mahdollisesti huomenna viikon päästä, kahden viikon päästä. Näin. No niin, nyt jos me ajatellaan, että mitä sen asiakkaan päässä tapahtuu, niin se asiakkaan päässä tapahtuu seuraava. Mä kysyn kysymyksen Googlesta, mä saan vastauksen, mä klikkaan, mä menen sinne eteenpäin, mä jätän yhteystieto, niin, niin? Ja sitten sen jälkeen, mutta ehkä ohjataan jonnekin kiitos-sivulle tai mulle tehdään jonkun näköinen tämmöinen, jonkun näköinen temppu, pannaan vähän nurturointiohjelmaa sinne ja joku on kirjoittanut pari keissiä ja sitten se menee sinne kivasti ja fine, kukaan ei soita. No mitä se kaveri tekee? No tää oli ihan hyvä juttu. No. Se menee uudestaan katsoa backnappulaa, ottaa sen kakkospaikan siitä, tekee sen saman tempun, sitten se ei enää jaksa ja joku soittaa sille. Niin mitä tapahtuu? Se saa kiinni se myy ja sen intention, sen tarkoituksen, minkä takia tämä asiakas alun perin tuli etsimään ratkaisua ongelmaa. Ja sä oot niin kivijalkaliikkeessä tilanteessa, jossa myyntiä, jossa asiakas tulee siihen liikkeeseen ja se myyjä kävelee sieltä tiskin takaa ja sanoo, että kiitos kun sä tulit meille, kuin mä voin auttaa sua. Ja sen jälkeen sä oot asiakaspalvelutilanteessa. Nyt se mitä me ei ymmärretä niin kuin isossa ja suuressa mittakaavassa, mikään ei ole muuttunut, mutta samalla kaikki on muuttunut myynnissä ja markkinoinnissa. Se missä meillä on suuri haaste on siinä, että kun me investoidaan markkinointiin fyrkkaa, me investoidaan siihen huomioon, me investoidaan siihen liideihin, mutta me ei investoida näihin prosesseihin, jotka on meillä tuota, meidän yrityksissä myynnin ja markkinoinnin välissä. Eli meidän pitäisi saada tämä koko jengi yhdeksi kaupalliseksi prosessiksi niin, että me voitaisiin mitata aikaa, kuinka nopeasti me saadaan se huomio kiinni myyntiin ja pystytään kuljettamaan sitä kaveria eteenpäin. Ja markkinoinnin tehtävä on taas kasvattaa sitä huomiota ja tuoda niitä liidejä, mutta tämä juttu tällä hetkellä tuntuu jäävän nyt jämähtävän siihen, että meidän myyntijohtajat, meidän toimitusjohtajat, tämä porukka ja tämä markkinointiporukka, niin me ei istuta saman pöydän ääressä, koska meiltä puuttuu ne yhteiset prosessit, ne yhteiset ajatukset. Hirveän paljon toimita, mitä Markus puhuu äsken. Panu on tässä. Panu on meillä tämmöinen tota elävä, esimerkki, elävä esimerkki myyjästä, joka soittaa 60 sekunnissa kontaktiin. Tämä on nopeuspeli, tämä koko homma, mikä liittyy tähän myyntiin. Nimittäin kun mun tarve on tyydytetty, niin mä en enää ole kiinnostunut asiakkaasta, asiakkaana siitä palvelusta tai tuotteesta tai whatever teillä on. Mä menen pois. Mut jos te osutte siihen ikkunaan, että se on vielä olemassa, niin se, se kaikki statistiikka näyttää, että se hajoaa sekunneissa sieltä, kun ihmiset lähtee verkkosivulta veke, se intensiteetti, se, se tarkoitus, se kiinnostus ja kaikki. Ja seitsemän sivun jälkeen, kun mä oon lukenut uutiset kolmeen kertaa, näin käynyt Facebookissa ja Twitterissä ja heittänyt Slackiin duuniin jotain, niin mä en muista, mitä mä oon kysynyt. Mutta meidän yritykset elää semmoisessa harhaisessa todellisuudessa, että jokainen meistä on maailman napa ja helvetin hieno ja maailman siiste. 
Ja, ja, ja tämä ei niin kuin toimi. Et, et, et niin kuin, koska yleensä me ihmiset ei haeta ketään yritystä, eikä me haeta ketään hyötyäkään, vaan me haetaan ongelmia ja me haetaan ratkaisuja. Ja koko impound myynnin perus onnistumisen edellytys on se, että me poistetaan myyjien outboxista, käydä katsomaan mitä sieltä outboxista löytyy, ja poistetaan ne outboxissa olevat vastaukset ja viedään ne verkkoon niin, että meidän asiakkaat löytää ne. Kun meidän asiakkaat kysyy meiltä 10, 15, 20, 30 samanlaista kysymystä joka päivä, ja meidän porukka kirjoittaa niitä manuaalisesti näin, niin se ei skaalaa ollenkaan tämä, tämä meidän tota, äh, myyntitoiminta. Markkinointi on alkanut skaalaamaan, myynti ei ole alkanut skaalaamaan ollenkaan. Se iso trendi, mikä meidän pitää saada aikaiseksi, on se, että joku sieltä firmasta hajottaa ne siilot, ja me istutaan alas yhteiseen prosessiin, jossa meillä on ensin kaupalliset tavoitteet, sen jälkeen meillä tulee sieltä tota myynnin tavoitteet ja sitten meillä tulee markkinoinnin tavoitteet. Ja meillä on koko putki yhdessä ja me yhdessä pohditaan, koska se mitä HubSpot nyt tällä hetkellä tekee on se, että, että tota, sä pääset oikeasti 60 sekunnissa siihen liidiin kiinni, kun sä vaan painat sitä call-nappulaa, joka löytyy sieltä Sales Pro Toolsista. Mutta sun täytyy tehdä se teko. Ilman tekojahan tämä homma ei niinku onnistu ollenkaan. Ja, tota, ja se, mitä HubSpot tekee siinä, tuottaa, tuottaa loistavat tota, välineet sosiaalisen median seurantaa, että sä oikeasti tiedät, mitä ne asiakkaat tekee, mitä ne harrastaa, ja sä saat notificationin hälytyksen siitä, mitä sun prospektit ö, haluaa. Mä en ymmärrä näitä, mä kutsun näitä niin sales dogs, nämä, nämä myyntikoirat, nämä tämmöiset outbound hirmot, tämmöiset kaverit, jotka ei tiedä mistään mitään, mutta ne tykittää helvetisti, ja ne, ne ei skaalaa niin yhtään. Et niitä ei kiinnosta Penni Jeniä se oikea niin ihmisen ajatukset, arvot, jalkapallojoukkueet, onko sillä lapsi, onko sillä naimisi, onko se mies, onko se vaimo, mitä se harrastaa. Niitä kiinnostaa vaan se asia, kuinka paljon aikaa mä voin kössiä sulta kertoakseni minulle, sinulle minusta. Tämähän on tämä koko peli. Ja sitten sitä mitataan semmoisilla aivan apina mittareilla, semmoisilla mittareilla, että kuinka paljon se hevonen juoksee, kuinka paljon se myyntikarju juoksee. Ja sitten sinne pannaan iso porkkana, se on vähän liikinäköinen, niin pannaan vähän isompi porkkana tähän näin, ja laitetaan se kaveri juoksee. Me ei skaalata sitä myyntitoimintaa yhtään. Jos mä ajattelen tätä blogiesimerkki, yksi blogi, kaksi blogi, kolme blogi, neljä blogi, viisi blogi, meillä on hirveä stäkki kohta niin kuin Google ykkössijoja. Markkinointiskaalaa. No kuinka me saadaan myyntiskaalaamaan? Kuinka me saadaan myyntiskaalaamaan? Ensimmäinen asia on se, että me poistetaan sieltä myynnistä se turhat vaiheet, se cold calling. Se, että ne kaverit istuu siellä puhelimessa kuunnelleen puhelinvastaajaa. Talk to the hand, talk to the hand, talk to the hand, talk to the hand. Me lopetetaan tämä niin pelleily. Toinen asia, me mennään sinne outboxiin sinne myyjien outboxiin, ja me kaivetaan sieltä, että mihin kysymyksiin he vastaa. Me otetaan se koko homma ja tehdään se blogikirjoituksiksi, ja sitten sen jälkeen rakennetaan templateja myynnille, että ne voi ruveta vastaa asiakkaiden, onko sinulla mitään referenssiä meidän alalta, paljonko maksaa, ja, 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 ja kaiken näköisiä tämän tyyppisiä. Hinta on muuten hieno juttu. Äh. Siinä on pari syytä, minkä takia me ei näytetä hintoja julkisesti. Se skaalaisi myyntiä hirveän paljon, kun me pystyttäisiin näyttämään standardipaketteja. Ensimmäinen syy on se, että me luullaan, että kilpailijat pöllii meidän hinna. Se on niin kuin ensimmäinen. No toinen asia on se, että, että tota, mitä jos niille ei ole rahaa maksaa sitä, mitä me pyydetään. Tässä on kaksi keskeistä syytä. No, kilpailijat luultavasti tietää hinnan, sitten ne asemoi itsensä johonkin, joko, sitten nämä, jotka asemoi halvemmaksi, niin, har, eikö niin? ne harjoittaa tätä niin kuin, niin kuin, äh, polkua, jossa kaikkien katteet menee, ja sitten ne, jotka asemoi ylös, ne asemoi ylös, eikö näin? Se on, niin kuin, se on joka tapauksessa olemassa oleva, voidaan laittaa rasti ruutuun, että näin. No niin, sitten seuraava asia on sit se, että mitä jos se asiakas on valmis maksamaan. No, Ollaanko me oikeasti kiinnostuneita niistä asiakkaista, jotka ei maksa sitä hintaa, jota me pyydetään siitä? Et me ollaan aina siinä tilanteessa, että meidän arvo, jota me pyydetään, niin laskee ja hinta nousee niin kuin suureksi. Niin si- siinähän ei ole mitään järkeä. Ja sitten kuitenkin jokaisessa ostotilanteessa, jossain vaiheessa asiakas kysyy kysymyksen, kuinka paljon tämä maksaa, mitä se vaatii minulta, ja me ei kerrota niitä informaatioita. Eli me ei skaalata sitä myyntiä vastaamalla niiden asiakkaiden kysymyksiin, koska me ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka paljon aikaa mä voin pölliä sun elämästä itselleni kertoakseni minusta. 
Ja that's kind of a fucked up. <laughs> niin kuin ihan oikeasti. Ää, ää, ää. Näin. No niin, nyt se kaikki informaatio, joka meillä on olemassa siellä meidän HubSpotin databaseissa, antaisi meille mahdollisuuden jälleen kerran skaalata sitä meidän myyntiä sillä tavalla, että jos me tiedetään, että 25 prosenttia meidän tietokannassa olevista ihmisistä on ostamassa juuri nyt tuota tuotetta, koska ne katsovat sitä, niin me edelleen näytetään niille samaa sisältöä, mitä me näytetään sille toiselle 25 prosentille, joka ei ole ollenkaan ostamassa yhtään mitään. Otetaan esimerkki. Jos Tokman yrityksenä olisi vähänkään järkevä, niitä kiinnostaisi yksi asia. Kun sä oot meidän sivulla, kuinka me voidaan palvella. Jos sä oot mies ja sun ostohistoria on tiedossa, niin me näytettäisiin sulle niitä asioita, joista sä luultavasti olet kiinnostunut. Jos sä olet nainen, niin me näytettäisiin sulle luultavasti niitä asioita, joista sä olet kiinnostunut. Mutta ei. Heitä ei kiinnosta palvella ihmistä siinä kanavassa. Nyt jokainen teistä, joka käyttää HubSpotia, kykenee tähän näin hyvin yksinkertaisesti. Tehden päätöksen. Käytänkö minä smart contenttia vaiko en? Olenko minä halukas palvelemaan sitä asiakasta verkossa, kyllä vai ei? No sitten se toinen kysymys, mikä pitää tämän kysymyksen jälkeen esittää, koska tämä on aika no brainer kun sä sanot, halutaanko palvella, niin kaikki sanoo, joo, 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 joo. Oletko sä valmis investoimaan sen rahan ja vaivan siihen, että se on myös mahdollista? No, sit alkaa vähän nykimään. Kolmas kysymys. Pystytkö sä muuttamaan sun liiketoimintaprosessin, sen bisnesprosessin, sen myyntiprosessin sellaiseksi, että se on ylipäätä mahdollista? Sitten olkin hiljaisempaa porukkaa. Kaikki, mikä liittyy myynnin ja markkinoinnin automaation, tarkoittaa aina yrityksen sisäisen prosessin muuttamista jotta se alkaa toimimaan. Koska yksikään asiakas ei tule sitä kanavaa kohti ostamaan ilman, että siihen on se myynti, myyntiduuni, joka kasvattaa sen asiakkaan luottamusta ja vahvistaa sitä ostopäätöstä. Ja tämä on se suuri oppi, mitä mä itse olen oppinut sieltä outbound-maailmasta tähän inbound-maailmaan. Että ainoa tapa, miten me saadaan se asiakas kiinni, me kontaktoidaan se heti, ihan heti, Rakennetaan se prosessi sellaisen, että se on niin kuin ylipäätään niin kuin mahdollista. Ja sitten toinen asia, me palvellaan sitä ihan sillä samalla tavalla kuin se kivijalkakaupassa oleva, oleva tota, äh, ihminen, se myyjä. Ja jos te mietitte yhtään huonoa asiakaspalvelukokemusta, niin se luultavasti liittyy siihen, toi ei huomannut mua, toi käyttäytyy mua kohtaa arrogantisti, se ei välittänyt musta. Mä en oo sille yhtään mitään, mä lähden pois. Ja nyt kaikella sillä, niin kuin tällä, nyt kun on puhuttu tästä, tästä herkkyydestä ja kaiken näköisestä tämän tyyppisestä asiasta, niin kaiken tehtävä on se toisen ihmisen palveleminen sen kanavan toisessa päässä. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa, koska jos me ei sitä tehdä, joku toinen sen tekee kuitenkin. Ja kuka sen ensimmäiseksi tekee, 6-70 prosenttisesti nappaa sen kaupan sieltä luultavasti paremmalla katteuda, ka, tota, katteella, koska rakkaudesta maksetaan. Kiitos. Sitten jos on mitä tahansa kysymyksiä, niin shoot me. Miten sä näkisit verkkokaupan ja kyllä niin kuin, me käytetään hupparia niin kuin huomioon saamiseen ja videaan, niin me ollaan niin kuin polkuminen verkkokaupan. Mulla niin tässä heräsi itselle kysymys, että kun mä oon saatu se ihminen sille myyntiviestin ääreen, se on kuluttanut jotain sisältöä ensin siellä, kun on palvelut sitä, että on menossa niin ostamaan, niin mikä se toimenpide siinä vaiheessa olisi, millä me pystyttäisiin vielä, niin kuin, koska se, siinähän putoaa hirvittävän määrän jengiä niin orderformillakin jo pois. Ne on jo päättänyt ostaa, niin sitten kun pitää laittaa maksutiedon, niin se putoaa niin 80 000. Toi on hyvä kysymys. Tuossa on niin kuin, ensimmäinen asia, mikä mulle tulee mieleen, on se, että ää, mitä jos et sä ajattelisi tota, vaan sä ajattelisit se, että kuinka monta prosenttia porukka tulee, kuinka, niin kuin, kuinka monta prosenttia sä saat palaamaan ihmisiä sinne sun kauppaan, kuinka monta kertaa sä saat tekemään tämän niin saman tempun, ja sä rupeatkin palvelemaan niin pitkässä juoksussa. 
koska monella verkkokauppialla ne ajattelee lii- ja yleensäkin myynnissä, me ajatellaan liian lyhytnäköisesti. Niin kuin, että mikä oli meidän myynti tänään, mikä oli tässä, miksi ei se ostanut, Mik, miksi ei tehty näin. Me kasvattamaan sillä tavalla, että, että me otetaan niin kaksi vuotta tai puolitoista vuotta tai vuosi nyt ihan ensi alkuun. Me ruvettiin tekemään noita videoita, niin mä ajattelin, että tehdään nyt 120 ensin ja sitten katsotaan tuloksia, sitten katsotaan numeroita, missä me ollaan. Ja sitten mietitään, mitä me tehdään sitten. Eli tavallaan, niin kuin, jotta se verkkokauppa tai mikä tahansa kauppa menestyy, niin sillä pitää olla huomiota luottamusta tunnettu ja brändi. Koska muuten silloin on vaan halpa hinta, varsinkin tuotekaupassa. Mutta jos sä saat sen tulemaan takaisin, jos sä tarjoat sille arvoa, niin sun ei tarvitse miettiä tota. Onko se puhe, että chat, chat, Chatti toimii. Jos sä pystyt sen ostohistorian kytkemään siihen sisältöön, jota sä tarjoat heille, niin sä luultavasti menestyt niin kuin paljon paremmin. Chatti on erittäin hyvä, mutta chatissa on yksi ongelma. Se tiedätte, kun tulee nyt kioskeja, blim, blom, 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 blom. Niin se on se outbound-myyjä, joka haluaa vaan sun ajan, eikä sitä kiinnosta niin kuin yhtään mitään. Se haluaa vaan se mittaa kato, katsoa, että saataisiko me tuolta paina, 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 näin päin pois. Mutta jos sä ottaisitkin sen sillä tavalla, että sä tekisit niin, että kun se kaveri tulee, siellä on se chatti, sä soittasit sille. Teillä olisi niin kuin ihminen siellä. Soittaisit sille samalla minuutilla ja sanoisit, mitä te myytte muuten? No siis Niin aivan sukseja. Joo. Mä oon muuten ollut. Teillä on pirun hyviä tota, systeemeitä. Niin tota, niin niin. Joo, ja uh, tapauksessa se arvokas voisi olla niin kuin Sä voisit soittaa sille ja sanoa, että Matti kiitos. Kiitos kun sä oot meidän saitilla. Miksi sä tulit? Kuinka mä voin auttaa sua? Mitä sä mietit? Miksi et sä osta? Facebookin retargetin mainonta, jos ei myyskään siellä, vaan niin kysyisi, että vaikka palvelu. Kyllä. Ja sit, sit eikö näin? Ja sitten, kun kivijalkamyymälässä on tämä tilanne, kun me kävellään sinne, sitten se myyjä tulee ja sitten se sanoo sulle, että tota, kuinka mä voin palvella. Sitten sanoo, että ei mulla mitään, kun mä kattelen tässä vaan. Niin se sieltä netistä muutu mihinkään ihmeelliseksi. Ihmiset tulee sinne nettiin surffailla ja ne haluaa vaan katella. Mutta sitten sä voit sanoa, että hei, mä oon tossa. Mä oon tossa oikealla alhaalla. Kysy, mun naama on siinä. Ja sitten esimerkiksi HubSpotin avulla, koska sä pystyt laittamaan sen tuota, asiakasvastuullisen siihen chattiin kuvaksi, niin sä voit sanoa, että mun nimi on Jani, mä oon täällä auttamassa sua, kysy ihan mitä tahansa. Eiks näin? Sä lasket sitä kynnystä ottaa yhteyttä. Niin. Niin tulee. Niin. Ei ole sitä ei. Ei. Ja plus sitten, että sä voit käyttää siinä sitä automatiikkaa, että, että tota, äh, näin. Mutta jos myydään jotain haitikettiä, siis se, jotka maksaa viisi numeroista, hmm. niin, niin, tota, niin se on vähän, siis mä oon miettinyt, että onko se niin, että jos on niinku tämmöinen haitiket, jos on nyt omakotitaloa, niin eihän kukaan osta panemalla nappia. Tai ostaa omakotitaloa, niin luulen, että ei osta painamalla nappia. Mutta ei on, vielä. Sitten mä mietin, että on, onko se niin, että, että silloin se kauppa itse asiassa on kokouskutsu. Että se ihminen sanoo, että hei mä haluan katsoa piirustuksia tai jotain. Siis, että onko se niin, että kun meidän seessa se on se, että se ostaa 9 ja 49 ja 149. Mutta onko se niin, onko se tätä miettinyt? Olen miettinyt ja monta kertaa sanotaan, että B2Bssä tämä homma ei toimi, kun me on niin saakelin monimutkaista ja, ja tota, vaikeaa, että me halutaan aina nähdä se meidän asiakas. No totta hitossa me halutaan nähdä meidän asiakas. Sehän on ihan selvä asia, että me halutaan nähdä meidän asiakas. Se ongelma on vain siinä, että jos me vastataan verkossa niihin kysymyksiin, me ei koskaan nähdä niitä asiakkaita. <laughs> se, ja se, ne ei koskaan, ne ei to, to, koskaan tuu meidän radarille. Meidän pitäisi oikeastaan miettiä se, että kun meillä on niitä asiakkaita, mitä ne teki ennen, kun ne tuli meidän asiakkaaksi. Siinä muuten HubSpotin se prediktiivinen lead scoring on niin kuin ihan killerit työkalu, joka mittaa sitä, että mitä nämä kaverit, jotka osti, teki ennen kuin ne osti. Ja algoritmi muokkaa sen, että 2 prosenttia siitä koko sun tietokannasta on semmoisia, joille pitää myydä heti. 40 prosenttia on jotakin sellaista, että tota, pidän ne markkinoinnin luupissa ja 60 prosenttia jotain semmoista, että älä tee yhtään mitään. It doesn't work, koska ne ei ole kiinnostuneita. Odota, odota, odota. Kyllä ne sieltä tulee. Jos, tulee. Jos ei tule, niin ei sillä ole mitään väliä, koska sulla on aikaa viettää parempia asiakkaiden kanssa. Mutta mennään tuohon noin. Sillä kaupan koolla ei ole kauheasti väliä, jos se asiakas esittää kysymyksiä. Jos sillä asiakkaalla on mitään kysyttävää ikinä milloinkaan sen omaan elämään liittyen, jota sä voit välillisesti tai välittömästi palvella, niin sit se toimii. 
Mutta kun me ajatellaan taas jälleen kerran lyhytnäköisesti, me ajatellaan, että me halutaan nyt se talo myyntiin, me halutaan nyt, me halutaan nyt se lämpöpumppu myydä, me halutaan tässä kvartterissa. Eikä me olla yhtään kiinnostuneita siitä koko putkesta, kun se fakta ja tosiasia on se, että kaikki tutkimukset näyttää sitä, että 7-80 prosenttia niin myyntiprosessit alkaa tuolta jostain verkosta. Mutta me ollaan kiinnostuttu vain tästä 20 prosentista. Miten me saadaan hyviä liidejä? Niin. Kauppojen tekeminen niin on hyvin kiinnostus. Tuosta äsken, mm. mitä sä näytit. Mm. Ja se puutti muuten meidän listalla. Yes. Kyllä. Onko vielä? Kiitos erittäin paljon, että mä sain olla mukana ja tota, kavereille sitten videolla. Moi.